প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ কেমন আছো তোমরা গায়বেন্দা সরকারি কলেজের অনলাইন কার্যক্রমের আজ আমার দ্বিতীয় ক্লাস আমি আজ তোমাদের তোমাদের যুক্তিবিদ্যার প্রথম পত্রের চ্যাপ্টার সিক্সের একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে আলোচনা করব মূলত আমরা আজ যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি তা হচ্ছে সহনুমান আমরা আজকের আলোচনায় সহনুমান কাকে বলে সহনুমানের বিভিন্ন নিয়মগুলো এবং সহনুমানের গঠন নিয়ে আলোচনা করব প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা তাহলে মূল আলোচনায় ফিরে যাই সহনুমান কাকে বলে তোমরা একটু সংজ্ঞাটা খুব ভালোভাবে খেয়াল করবে এখান থেকে কিন্তু সহনুমানের অনেক বিষয়গুলো সম্পর্কে তোমরা জানতে পারবে তাহলে সহনুমানের সংজ্ঞায় যাই আমরা সহনুমান হচ্ছে এমন একটি মাধ্যম অবরোহ অনুমান যা দুটি আশ্রয় বাক্য থেকে অনিবার্যভাবে সিদ্ধান্ত অনুমিত হয় আমি কি বললাম যে সহনুমান হচ্ছে একটি মাধ্যম অবরোহ অনুমান যেখানে আমরা কি করি দুটি আশ্রয় বাক্য থেকে অনিবার্যভাবে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে আসি মূলত সংজ্ঞার মাধ্যমে কিন্তু পুরো সহনুমান সম্পর্কে কি একটা ছোট্ট হলো একটু ধারণা হয়ে যায় একজন প্রখ্যাত লজিশিয়ান অনসন উনি সহনুমানের সংজ্ঞায় এমনটি বলেছেন যে সহনুমান হচ্ছে এক প্রকার যুক্তি যা দুটি আশ্রয় বাক্য ও একটি সিদ্ধান্ত ধারণ করে এবং যাদের তিনটি পথ থাকে এবং প্রত্যেকেই দুটি ভিন্ন যুক্তি বাক্য অবস্থান করে আমরা আসলে জনসনের যে সংজ্ঞাটি দিয়েছেন এই সংজ্ঞা নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা যখন করব তখন তোমাদের যে কনফিউশনগুলো আসবে সেগুলি ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো আবার একটি সহনুমানের সংজ্ঞা বলি যে সহনুমান হচ্ছে এমন একটি মাধ্যম অবরাহ অনুমান যেখানে আমরা কি করি দুটি আশ্রয় বাক্য থেকে সিদ্ধান্ত আমরা নিয়ে আসি কিংবা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে যেটাই বলতে পারি এবং সেটা অবশ্যই কি অনিবার্য হবে সহনুমানের নিয়মগুলো দেখতে আমরা এই বিষয়গুলো একটু একটু উদাহরণে যাই যেমন দুটি আশ্রয় বাক্য তোমরা একটু মনে করো যেমন এখানে দেখো এখানে কিন্তু আমরা প্রথম যে দুইটা যে সকল মানুষ হয় মনশীল এবং সকল রাজ হয় মানুষ এই দুটাকে আমরা বলি হচ্ছে আশ্রয় বাক্য এক প্রথম একটা আশ্রয় বাক্য এরপর দ্বিতীয় আশ্রয় বাক্য এরপর দেখো আমরা যখন কি বলবো যে সকল মানুষ হয় মরণশীল আবার সকল রাজা হয় কি মানুষ তাহলে কিন্তু এখান থেকে কি মানে এখান থেকে কিন্তু আমরা কিন্তু অটোমেটিকলি একটা কথা বলতে পারতেছি যে সকল রাজা হয় তাহলে কি মরণশীল এই যে অটোমেটিকভাবে চলে আসা কিংবা একটা সেন্স চলে আসে কিংবা একটা অনিবার্যতা এখানে আসে এটাই হচ্ছে কি সহনুমান ঠিক আছে আমি আবার বলি যে সকল মানুষ হয় মরণশীল সকল রাজা হয় মানুষ অতএব সকল রাজা হয় মরণশীল দেখো প্রথম দুইটা আশ্রয় বাক্য থেকে আমরা কি করি আমাদের সিদ্ধান্ত কিন্তু কি একদম অটোমেটিকলি এবং অনিবার্যভাবেই চলে আসে তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে কি যে এখানে আশ্রয় বাক্য দুইটা আছে এবং একটা সিদ্ধান্ত কয়টা আছে একটি এই তিনটি যুক্তি বাক্য নিয়েই সহনুমান ঠিক আছে জাস্ট সহনুমানের উদাহরণে তোমরা যেটা বলবে যে দুইটি আশ্রয় বাক্য থাকতে হবে এবং দুটি আশ্রয় বাক্য থেকে আমরা কি করব একটি সিদ্ধান্ত নেব এবং সিদ্ধান্ত যেটা আসবে সেটা কি অটোমেটিক্যালি আসবে অনিবার্যভাবে আসবে এরপর আমরা সহনুমানের কিছু নিয়ম একটু জানি এবং এটা জানলে আমি আশা করি তোমাদের অনেক কনফিউশনগুলো দূর হয়ে যাবে সহনুমানের নিয়মে আমরা যেটা জানি যে সহনুমানের তিনটি চুক্তিবাক্য অবশ্যই থাকবে এর দুটি হচ্ছে আশ্রয় বাক্য এবং একটি হচ্ছে সিদ্ধান্ত যেমন একটু উদাহরণ দেখি যে যে কিছু প্রাণী হয় কি চতুষ্পদ আবার কিছু ঘোরা হয় প্রাণী অতএব কি বলা যায় এখান থেকে যে কিছু ঘোরা হয় চতুষ্পদ বৈশিষ্ট্যে আমরা যেমন ধরো সহনুমানের সব ক্ষেত্রে তিনটি যুক্তি বাক্য থাকবে এবং দুটি আশ্রয় বাক্য এবং একটি সিদ্ধান্ত থাকবে প্রথম নিয়মটা এখানে দেখো এখানে সহনুমানের আমরা যে সংজ্ঞাটা জানি সেখানেও কিন্তু বলা আছে যে যে কি হয় যে দুইটি আশ্রয় বাক্য থাকবে এবং এই দুইটি আশ্রয় বাক্য থেকে আমরা কি পাবো একটি সিদ্ধান্ত পাব তার মানে সংজ্ঞা থেকে কিন্তু নিয়মটা চলে আসে তো এটা আমার মনে হয় না এইটুকু একটু বুঝতে তোমাদের খুব বেশি অসুবিধা হবে যে দুটি আশ্রয় বাক্য থাকে এবং আরেকটি কি থাকবে সিদ্ধান্ত থাকবে এটা আমি উদাহরণ দিয়ে বুঝা দিলাম তোমার স্ক্রিনেও দেখতে পাচ্ছ এরপর আমরা দ্বিতীয় নিয়মে যাই দ্বিতীয় নিয়মে যেটা বলা হয়েছে কি যে সহনুমানের আশ্রয় বাক্যগুলোর মধ্যে কি থাকবে একটা অনিবার্য সম্পর্ক থাকবে ঠিক আছে যে 
সহনু মানে আমরা যে দুইটা আশ্রয় বাক্য নিব যে প্রথম আশ্রয় বাক্য কিংবা দ্বিতীয় আশ্রয় বাক্য এর এর এই দুটার ভিতর কি থাকবে একটা অনিবার্য সম্পর্ক থাকবে যেমন ধরো কি একটা উদাহরণ দেয় যে সব মানুষ হয় মরণশীল স্ক্রিনে দেখো যে রহিমাই একজন মানুষ সব মানুষ হয় মরণশীল রহিমাই একজন মানুষ এখন আমরা যদি কোনো কারণে এটা বলতাম যে সব মানুষ হয় মরণশীল রহিমাই একজন কবি তাহলে কি ব্যাপারটা হতো হতো না কারণ এই দুইটা বাক্যের ভিতর কি থাকতে হবে এক ধরনের মিল থাকতে হবে এবং এক ধরনের অনিবার্য সম্পর্ক থাকতে হবে আর এখান থেকে যখন এই দুইটা আশ্রয় বাক্যের মধ্যে কি থাকবে একটা অনিবার্য সম্পর্ক থাকবে সেখান থেকে আমরা কি খুব সহজেই আমরা সিদ্ধান্তটি নিতে পারবো তো দেখো যে আমরা আবার আবার দেখি স্ক্রিনে দেখো যে সব মানুষ হয় কি মরণশীল রহিমায় একজন মানুষ অথবা আমরা কি বলতে পারি এটা কিন্তু অনিবার্যভাবে বলতে পারি যে রহিম তাহলে কি হবে রহিম অবশ্যই মরণশীল হবে তাহলে আমরা যুক্তিবিদ্যার ফাঁসে কি বলতে পারি যে রহিম হয় মরণশীল এই যে দুইটা আশ্রয় বাক্যের ভিতরে অনিবার্য সম্পর্ক এবং সেখান থেকে কি হয় সেখান থেকে তোমার সিদ্ধান্ত নিয়ে আসা এটা হচ্ছে সহনুমানের গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈশিষ্ট্য এরপর আমরা পরের নিয়মে চলে যাই পরের নিয়মে যেটা বলা হচ্ছে সহনুমানে সেটা হচ্ছে সহনুমানের সিদ্ধান্ত আশ্রয় বাক্য থেকে কখনোই ব্যাপকতর হবে না এটা খুব সুন্দর একটি নিয়ম যেমন ধরো যে আমরা একটু উদাহরণ দিই তোমরা স্ক্রিনে অবশ্যই দেখতে পাচ্ছ উদাহরণগুলো একটু খেয়াল করবা যে সকল মানুষ হয় মরণশীল এটা একটা আশ্রয় বাক্য রহিমায় একজন মানুষ এটি দ্বিতীয় আশ্রয় বাক্য সকল মানুষ হয় মরণশীল রহিমায় একজন মানুষ তা এখান থেকে আমরা কি পাচ্ছি এখান থেকে আমরা পাচ্ছি যে অতএব কি রহিম হয় মরণশীল এখানে দেখা একটা ব্যাপার দেখো যে প্রথম আশ্রয় বাক্যে আমরা কি বললাম যে সকল মানুষ হয় মরণশীল তার মানে কি মানে এখানে হচ্ছে সমস্ত মানুষ মানে এটার এই আশ্রয় বাক্যার ব্যাপকতা কিন্তু অনেক বেশি এরপর আমরা যখন সিদ্ধান্তে আসলাম দেখো সিদ্ধান্তে কি বলছি আমরা যে অতএব রহিম হয় মরণশীল তাহলে আশ্রয় বাক্যর ব্যাপকতা কতটুকু সমস্ত মানুষকে নিয়ে অত কিন্তু সিদ্ধান্তে গিয়ে কি দেখলাম আমরা যে সিদ্ধান্তে আমরা শুধুমাত্র রহি ভাই মরণশীল এই কথাটা আমরা বললাম তার মানে ব্যাপকতা কার বেশি আশ্রয় বাক্যগুলোর বেশি এবং সিদ্ধান্তে কম তো আমরা স্বর্ণমানের যে নিয়মটা জানি যে স্বর্ণমানের অলেজ কী হতে হবে স্বর্ণমানের অলেজ তোমার আশ্রয় বাক্যগুলোর হচ্ছে ব্যাপকতা অনেক বেশি হওয়া লাগবে এবং সিদ্ধান্তের চেয়ে অবশ্যই বেশি এবং সিদ্ধান্তের কম হবে ঠিক আছে এরপর আমরা একটু চতুর্থ নিয়মে যাই সহনুমানের সহনুমানের চতুর্থ নিয়মে যা বলা হয়েছে যে আমরা যখন সহনুমান থেকে সিদ্ধান্ত সহনুমানে যখন আমরা দুইটা আশ্রয় বাক্য থেকে সিদ্ধান্ত নিঃসৃত করব তখন সিদ্ধান্ত আসলে সত্য হবে কি মিথ্যা হবে এটা মূলত নির্ভর করে হচ্ছে আমাদের যে দুইটা আশ্রয় বাক্যগুলো রয়েছে তার উপর মানে যদি দুইটা আশ্রয় বাক্য কি হয় যদি মিথ্যা হয়ে যায় তাহলে দেখবো যে অটোমেটিক্যালি আমরা সিদ্ধান্ত কি হবে মিথ্যা হয়ে যাবে ফর এক্সাম্পল একটা উদাহরণ তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ যে আমরা যদি বলি যে যদি বৃষ্টি হয় তাহলে সে আসবে এটা প্রথম আশ্রয় বাক্য একটা এরপর দ্বিতীয় আশ্রয় বাক্য আমরা যদি বলি যে বৃষ্টি হয় নাই তাহলে অটোমেটিক্যালি আমরা সিদ্ধান্ত কি পাবো তাহলে সে আসেনি ঠিক আছে এটা কিন্তু একটা বিষয়টা একটু ক্লিয়ার করি তোমাদের যে যদি বৃষ্টি হয় তাহলে সে আসবে এটা একটি আশ্রয় বাক্য বৃষ্টি হয়নি এটি হচ্ছে দ্বিতীয় আশ্রয় বাক্য অতএব কি অতএব হচ্ছে সে আসেনি প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু দেখো এখানকার সিদ্ধান্ত হচ্ছে কি সে আসেনি এখন এর আগের আশ্রয় বাক্য দুটি যদি কোনো একটি যদি কোনো কারণে মিথ্যা হয়ে যায় যদি আমি বৃষ্টি হয়নি এই জায়গায় যদি বলি যে বৃষ্টি হয়েছে তাহলে কি সিদ্ধান্তর ক্ষেত্রে সে আসেনি এটা কি সত্য হয় এটা সত্য হয় না কিন্তু তার মানে কি যে সিদ্ধান্তের যে তোমার সত্য কিংবা মিথ্যা এই পুরো বিষয়টা নির্ভর করে হচ্ছে আশ্রয় বাক্যের সত্য কিংবা মিথ্যার উপর ঠিক আছে আর একটি হচ্ছে স্বর্ণমানের গঠন অথবা স্বর্ণমানের তিনটি পথ নিয়ে আলোচনা স্বর্ণমানে আমরা কি জানি স্বর্ণমানের তিনটি পথ রয়েছে একটা হচ্ছে প্রধান পথ একটি হচ্ছে অপ্রধান পথ আর একটি হচ্ছে কি মুহূর্ত পথ একটু খেয়াল করো যে স্ক্রিনে দেখো তোমাদের একটি উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে যে সকল মানুষ হয় মরণশীল রহিম হয় একজন মানুষ অথ রহিম হয় মরণশীল এখানে দেখো যে সকল মানুষ হয় মরণশীল এটা প্রধান আশ্রয় বাক্য 
রহিমা একজন মানুষ এটি হচ্ছে দ্বিতীয় আশ্রয় বাক্য অতএব আমরা অনিবার্যভাবে কি পাই যে রহিম হয় মরণশীল এটা হচ্ছে সিদ্ধান্ত সহনুমানের আসলে প্রধান যে পথটা এটা মূলত সিদ্ধান্তের বিধায় পথকে বলা এখানে স্ক্রিনে দেখো যে সিদ্ধান্ত কোনটি যে রহিম হয় মরণশীল এই রহিমায় মরণশীল এই যে বিধয়টা এখানে দেখো কোনটা বিধয়টা হচ্ছে মরণশীল এই মরণশীলটাকে আমরা বলি হচ্ছে প্রধান পথ এবং সিদ্ধান্তের যে উদ্দেশ্যটা যেমন ধরো হচ্ছে রহিম এখানে দেখা যাচ্ছে যে উদ্দেশ্য হচ্ছে রহিম এই রহিমটা হচ্ছে আমরা বলি অপ্রধান পথ মনে থাকবে তোমাদের আমি আবার বলি যে সহনুমানের সিদ্ধান্তের বিধায় পথকে আমরা বলি হচ্ছে প্রধান পথ এবং উদ্দেশ্য পথকে আমরা বলি অপ্রধান পথ এবং আরেকটা ব্যাপার খেয়াল করো তোমাদের স্ক্রিনে তোমরা যেহেতু দেখতে পাচ্ছ যে দুইটি আশ্রয় বাক্য প্রথম এবং দ্বিতীয় এই দুইটি আশ্রয় বাক্যের মধ্যে একটা কমন পদ রয়েছে দেখো কোনটি সেটা যে যেমন মানুষ মরণশীল আবার রহিম আবার মানুষ এখানে দেখো কমন একটা পদ রয়েছে হচ্ছে মানুষ এই মানুষটিকে আমরা বলি হচ্ছে মধ্যপদ ঠিক আছে আমি আবার একটু ক্লিয়ার করি তোমাদের যে সহনুমানের সিদ্ধান্তের বিধায় পদকে আমরা বলি হচ্ছে প্রধান পদ সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য পদকে বলি আমরা হচ্ছে অপ্রধান পদ এবং যে পদটি দুইটি আশ্রয় বাক্যে কমন মানে দুইটি আশ্রয় বাক্যে অবস্থান করছে সেই পদকে আমরা বলি মধ্যপদ ঠিক আছে আরেকটা এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে যে সহনুমানের প্রধান পদটি সহনুমানে আবার বলি সহনুমানের প্রধান পদটি যে আশ্রয় বাক্যে অবস্থান করে সেই আশ্রয় বাক্যে আমরা বলি প্রধান আশ্রয় বাক্য সহনুমানের অপ্রধান পদটি যে আশ্রয় বাক্যে অবস্থান করে সেটাকে আমরা বলি অপ্রধান আশ্রয় বাক্য মনে থাকবে তোমাদের এখানে দেখো যে তোমাদের উদাহরণে দেখো যে মরণশীল পদটি এটি প্রধান পদ এবং এই প্রধান পদ দেখে কোথায় অবস্থান করছে প্রথম আশ্রয় বাক্যে সকল মানুষের মরণশীল এখানে রয়েছে তো আমরা এইটাকে আমরা বলি হচ্ছে প্রধান আশ্রয় বাক্য এরপর দেখো হচ্ছে সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য পদ যেটাকে আমরা বলি অপ্রধান পদ এটা কোথায় অবস্থান করতেছে এটা হচ্ছে দ্বিতীয় আশ্রয় বাক্য যে রহিমা একজন মানুষ মানে রহিম এখানে রয়েছে তার মানে এই আশ্রয় বাক্যটাকে আমরা বলি অপ্রধান আশ্রয় বাক্য তো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি আজকে চেষ্টা করলাম যে তোমাদের সামনে সহনুমানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করার আমরা এর পরে ক্লাসে সহনুমানের বিভিন্ন তোমার প্রকারভেদগুলো রয়েছে যেমন সহনুমানের বিভিন্ন ধরনের সহনুমান রয়েছে আমরা আসলে এর পরের ক্লাসে আমরা সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা ভালো থাকো তোমরা নিরাপদে থাকো আবার কথা হবে আল্লাহ হাফেজ